tayo ngayon. Bali, ito po ang aking best friend na si Star from Japan. Tuwing uuwi po siya. Maliwag. Uh, Tuwing uuwi po siya, talaga pong lagi siya sa akin nagpapareban. Siyempre. Pati mga kapatid niya, sa akin niya po uh, pinapalawa. So, ayan. Meron po akong, um, parang akong sasabi. Parang po ako may, uh, allow, allow us to Two times a year. Mm-hmm. Mm-hmm. Meron na po akong laging expect na income na may gawa po talaga ako kung narating siya. Mga kapatid niya, gano'n. Magre-reban ko po muna siya and then after this, saka natin siya di her color. Para po hindi masyadong uh, tumitingkad or nasisira po yung kanyang buhok. Step number one po sa pagre-reband, maglalagay po tayo ng hair straightening cream. Um, bali po, isa-section po muna natin ang hair ni client uh, into four section uh, para po mas maayos ang distribution ng uh, gamot sa bawat um, bawat strand po ng hair and then SOP po talaga siya sa application ng any uh, medicine na i-apply po sa hair even treatment or um, hair coloring iyon po ang SOP procedure. So, nag-start po ako sa pinaka-bottom, sa pinaka-nape area po ni, na, ni client. Ayan po. So, bali, 6 months ago po nang last ko siyang inireban. So, dapat po uh, tansyado natin kung saan po ang boundary ng uh, hair ribbon. Pagkatapos na po natin sa likodan ng application ng straight, straightening cream, so proceed na po tayo sa other side ng ear side po ni client. So, section by section din po ang application ng straightening cream sa buhok. Uh, maingat lang po tayo sa pag-apply. Bali po ngayon, tapos na po ako mag-apply ng straightening cream. Kung napapasin nyo, meron po akong pinapahid na cream sa end, gawing end po ng hair ni client. Bali po yung cream na yan is uh, treatment po siya. Bali, ginagawa ko po siyang protection para safe po ang hair ni client. Yung mga previous na nareban na po yan. Bali, ginagawa ko po maglagay ng uh, cream treatment sa pre, uh, sa mga free free rebonding na po na part ng hair ni client po yan. P- kasi hindi po talaga may iwasan na uh, madampian po or bumaba po ng kaunti yung mga uh, pang rebond na nailagay po natin kasi isang kumbaga isang sangay po sila eh, isang puno lang po sila so yung mga part po na hindi po dapat malagyan ng straightening cream, uh, hindi po naiwasan na hindi po siya malagyan. So, nilalagyan ko po ng treatment para 
uh, say po yung hair at hindi mag rubberize yan po kasi mga part na yan is sensitized na so may previous rebonding um, uh, may previous hair color or ilang beses ng na hair color na buhok yan po kanya po ginagawa ko sa kanya Dahan na po tayo sa application ng hair straightening at ng protection cream. So, yan na po. After waiting po ng uh, mga 15 minutes, bali, susuklayin ko po yung hair ni client. Ah, uh, Yung way po ng pagsusuklay is to purpose. Dalawang purpose po siya. Una po, para po mag, uh, yung buhok po is mag straight straight. Naka-align po siya. Pangalawa, uh, para po nakikita na rin natin kung ano po yung mga part na nagre-react or um, may mga lumagpas po na gamot sa mga uh, sensitized na po na hair ni client or na free rebonding na po or yung mga part na dating rebonded na nabuho so sa gawi po natin na laging pag check up ng hair or pagsusuklay sa hair ni client ng, pero section by section po ah um, naiiwasan po natin or na uh, re-remedyohan po agad natin yung um, maari or tendency na pagkasira ng ibang part ng hair. Ah, uh, waiting na lang po tayo. Nakababad yung uh, uh, pang reban po. Yung number one sa hair ni um, Sweet. Ayan. Brianda time. Takay po kami. Sabi niya dalawang fork wow. po. Dala ko po is spoon and fork. Ano siya? Ano na po si client. Ang aking best friend. So, eto po yung jacuzzi niya. Sabi niya maligo raw ako dito. Mamayang gabi. Mamayang gabi na dito ako. Nagbigay pa kami sa salawin mo. Para akong mayaman. Bali, ito po yung unang banlaw natin. Uh, binalaw po natin si client sa uh, gamot po na nakalagay sa kanya ng straightening cream. Yun po yung number one. So, unang procedure pa lang po tayo ng pagbabalaw. So, ito na po. Tapos na siyang banlawan. Water lang po. No shampoo, no conditioner. Only water alone ang pambanlaw po natin sa number one na gamot. So, ayan po, patutuyuin ko lang po ng konti sa uh, beam po yung hair ni client. Then, ibublower ko po siya ng mild lang. Ang pagbublower po is cold lang po muna dahil basa pa po ang hair ni client. Huwag po muna nating ihahat dahil uh, may tendency po na ma, ano po yung uh, scalp ni client ma, paano po ba sasabihin um, yun po, di ba basa ang hair, basa ang scalp gagamitan po natin ng super init na blower 
uh, ano po magiging tendency nun um, pagkasira or matrigger po yung scalp ni client saka yung hair masira po so cold lang po muna habang basa pa pagka po parang feeling natin is uh, um, uh, 50% na siyang dry pwede na po natin ihat kaya dapat importante din po ang blower na ang bibili po natin blower is yung mayroong pong controller mayroong Uh, cold, medium, and hot. Yun po yung pinakamainit. Yan. Bali ngayon, magpo-proceed na po tayo sa uh, ironing. Ironing po ng hair ni client. So, isi-section po uli natin ang hair ni client into four section. SOP, four section left and right ear side of the client at the back two section din po para po uh, mas madali po natin uh, ma-divide uh, na maayos at ma-plancha po natin ng into uh, paper thin uh, thick of the hair Maglalagay na po ako ng aking uh, uh, gloves, yung cloth gloves ko po, protecting ko po para sa uh, mainit na plancha. Bali sa hair po ni client ko, uh, ang status po ng hair niya is sensitized. So, ang heat lang po niya is 180 temperature lang po, 180 degree. So, nag-start po ako sa nape area nape area po
namin na natin yung car ni Madam Estrella. <laughs> I am the one in the road in a jovial mode. I can't hide my affection. I'm going out of my way to make the most of my day. I'm loving our connection. Hey girl.